，怎么了？什么意思啊？相亲？你就这么急着把自己嫁掉吗？干什么？你别管我，这是我跟他的事儿。你喝多了，我送你回去。你别把我放开！你别动他，让他说。为什么？因为姐姐，我总要嫁人，再不嫁我就真的嫁不出去了。有我呀，我可以娶你。你到底喝了多少酒？不会喝酒就别喝，小孩子学什么喝酒？你别再拿年龄当挡箭牌了。是，我是比你小，这是我从一出生就改变不了的事儿，就像我跟你在一起，谁也改变不了。你听清楚了，年龄不是挡箭牌，是怎么也改变不了的事实。我已经过了做梦的年纪了，我现在宁可单着，也不愿意把时间浪费在一段没有结果的感情上。更何况那个人是你，明白吗？我从来都没有想过跟你在一起，在我眼里，我一直把你当弟弟，以后也一样。你从来没想过跟我在一起吗？没有。你从来没动心过。别以为几句撩人的话，几个撩人的小动作，就能真的撩到人。那天我吻你的时候，有没有？那是因为你在我家。大家每天抬头不见低头见，我怕你尴尬，所以才没说过，就当是个意外。好，那就当是个意外吧。你当我今天喝多了，说的都是胡话。回吧。麻烦你送他回去，太晚了，就别去公司了。
牛仔好几个月才舍得买，可我车里的东西都放了快一年了，都没有钱。你都说没有人爱，就要好好爱自己，可是怎么爱自己、啊？我真的觉得好难。行啊，你说的要不是这一两天的事儿，这几年不都是这么过的吗？哎呦，好了好了好了好了，说吧，到底怎么了？我好像，我好像爱上他。啊！走了，跟我回家。哪个家？大晚上别闹了，行不行？有什么事明天睡醒了再说。你别再用这种语气跟我说话。刚刚你都听到了吧？难受吗？明明自己心里在意的要死，为什么要跑回来装圣人不累吗？你们这些自以为的大人，才更幼稚。这么晚了还喝咖啡，不睡了？我真的做梦都没有想到，我居然在三十一岁的高龄，居然还会因为感情问题在深夜的大马路上哭得像个傻子一样。记得上回遇到这种事情，还是在八九年以前。我真的是越活越年轻了，羡慕不？干嘛？我觉得你现在才更像个傻子，装什么呀？又没外人。不过你这人吧，虽然表面上看着油盐不进，但确实还挺有少女心的。嗯，一看偶像剧就上头，所以一到自己身上才容易昏头。女人呢，到什么年纪都一样，都有一颗少女心，只是年纪越大，藏得越深，不容易被触动罢了。但是，要碰上像他那样的男孩子，确实很难招架得住。所以，有可能就是你的少女心在作祟，不是爱情；也有可能就是因为你单身太久了，那身边突然出现这么个人，就算是个普普通通的追求者，也多少会在意吧。更何况是一个这么懂你又怎么帮你的人呢？所以，这有可能不是爱情。那他呢？他会不会也是错觉呀、啊？你想想，我们这么长时间没有见了，然后这些天又一直住在一起，孤男寡女共处一室，再加上我保养的也还不错，也还有几分姿色。他究竟是一时把持不住，还是真心的？你自己心里最清楚。啊，其实我早就感觉不对了。只是我自己一直不愿意承认，一直在逃避，一直在拿姐弟当幌子。反正从小一起长大，亲密一点也没什么。我就这样，一边享受着他对我的好，一边在那儿自欺欺人。直到我意识到，很多事情都越界了，我才拉起那根警戒线，把他往外推。丫儿。我就是个渣女，明知道不可能，还怪我。虽然我一直不赞成姐弟恋，但你要是……他就是一时脑热。刚来青年无依无靠，认识的女人就只有我一个。再加上我们从小一起长大，难免会让他有归属感，所以才容易分辨不清，对吧？那他要是真心的呢？你会接受他吗？不会，因为我们还有很多现实的问题，包括他的家人。虽然我们两个家关系非常好，但是我们年纪相差这么大，我觉得他父母肯定不会同意的。那不就得了？你呀、啊，什么都别想了，他究竟是不是真心的
，你又是不是真的爱上他了，一点都不重要。反正结果已经注定了。真真假假又有什么意义呢？不早了，你别在这儿陪我了，快回家吧。广告片也拍完了，暂时也不用见了。趁着这两天好好休息休息，人一放松了，很多事情就自然想通了。你自己一个人能行吗？没问题，我还有一堆工作要做呢，就不要留在这儿打扰我。都会过去的。我这么个活生生的例子就摆在这儿呢。加油！加油一直觉得，这个世上没有真正的感同身受，可没想到，我竟然有点理解李田了。如果可以，我会不会也像他一样，不顾一切？着急去面试，快来不及了。面试，找工作？啊，嗯，我找点事儿干，就不会胡想了。我走了。叫你表哥，叫你大叔吧，你看着比我老多了。那辈分不就断了吗？就是不想跟他一个辈分。OK， 你怎么叫都行。哎，你怎么跑这来了？需要帮忙吗？要。嗯，我在找力上大厦的 C 座，你知道在哪吗？我找好久。往前面走，左拐，第二栋就是了。每个旋转门上都有 A、B、C 的标，别进错了。我是去面试的，你呢？开会。那一会儿咱俩结束的差不多，一起吃个饭吧，我请客。好啊。大，该开会了，咱们进去吧。行，你先上去，我打个电话。好
。喂。还睡着呢，在家吧。没，在公司。公司？你熬了一晚上。嗯，总算忙完了。吓我一跳，这大周末的来这么早？不对，这一晚没回。哎呀，小林啊，这身体要紧，别那么拼。这城现在没人，大姐给你说两句掏心窝子的话。你说你再怎么拼，也拼不成董事长，给别人打工啊，尽力就行了。这没必要卖命，这钱啊够花就行。这人最重要的，那就是健康和开心。特别是女人，除了事业，咱也得有家庭，是不？这年纪大了以后，这身边连个照应的人都没有，那这辈子不就白活了？哎，你看你，年纪也不小了，该不要张罗张罗？要不大姐给你介绍个男朋友？就给你介绍个……哎，不用了，我我先走了。哎，你你啊，哎，你你。工作了这么多年，还是头一次觉得加班真好，能挣钱，又能打发时间，没工夫矫情，还不用回家。可工作总有忙完的时候，为什么不敢回家？是怕见到他，还是怕再也没有他第一，不许告诉任何人我寄宿在你家；第二，不许进你的房间，但你可以随时进我的。该第三，所有的家务必须由我来做，除了做饭，我还做过钢琴私教，在街头卖过唱。其实除了歌手，我还有个梦想。电脑放一会儿，不差这一会儿，快来吃饭。哪有那么多为什么呀？想来就来了呗，离家近。拳击馆当过陪练，健身房里干过兼职。既然是寄人篱下，那就得有寄人篱下的样子。已经白吃白住了，要还不干点活，那不真诚保养。一对一亲自教学。再说了，是金子在哪儿都会发光，你就等着我登上舞台，照亮青云吧。我跟你说啊，我今天可不出去啊！我昨天加了一晚上班，今儿累得要死。谁让你出来了？我就是问问，关心关心你。你要是真关心我，别再吵我了，赶紧让我睡觉。行，那你赶紧睡吧，拜。我就奇了怪了，你一个已婚妇女怎么天天这么闲呢？你是我老公出差了呀。
你给我收拾收拾，我先去做个脸，完事儿直接过去。我不去，你也别去了。他都说了今天要补觉。那、嗯，毕竟这事儿因我而起的，你说要不是我发作了去。我都说了一百遍了，没事儿。牛丹，咱说好了不插手。哎呀，曹主任。女人一过三十，多巴胺明显下降，身边的人要不再死命撮合的话，是很难找到另一半的，好吧？没事啊，一个一个来啊，忙完他的，我安排你的。一会儿见。嗯，跟你急的。这毯子，他什么时候来的？在这坐多久了？我打呼噜了吗？流口水了没？睡起来倒是挺安静的。不打呼噜，也不流口水，连呼吸声都没有。嗯，怎么不动？不呼吸的吗？你怎么回来了？拿东西。拿什么东西？你的粉拖鞋、粉浴巾，还是粉围裙？这些东西如果你用起来不嫌丢了，你就全拿走，反正我也用不上。哎，不是你拿东西，你为什么不昨天晚上来拿？你大白天的突然进来，多吓人！这万一要是家里有朋友呢？啊，你赶紧收拾吧，最好一次性全都拿走，别再回来。你笑什么？我说回公司住两天，我没说搬走。你可能没明白我的意思，我的意思不是不想让你搬走，是想让你赶紧走。我明白你的意思，但我觉得你可能不太明白自己的意思。什么？你每次一心虚，嗓门就特别大，还特别坚定。我没什么可拿的，就是不放心你。是，我是不想你搬走，毕竟你做饭这么好吃，又这么会做家务，搬走了多可惜啊！林漾，就像你刚搬过来的时候一样，我也不习惯，所以没什么。顶多三天，你能不能别装了？你钥匙。林儿，燕儿啊，开门。姚丹，他怎么来了？不是现在怎么办？你你你必须得。叫呢？嗯，你干嘛来了？哎呀，我庆祝你暑假告捷，顺便度个周末。哎，你给我拎着，我拿一下，太沉了。说你大白
白天的睡什么觉？没劲啊！啊，走，我不去，我,我好不容易拎着这么多东西，大老远的过来，我屁股还没坐热呢。不是你，你看外面天多好啊，咱俩下楼溜达溜达。这个天也叫好？啊，你是不是藏人了？藏个鬼！不去拉倒，随便。那俩先吃，等一会儿就到。谁呀、啊？老主任，一会儿就到。不是，你们来之前能不能跟我打声招呼呀？我家又不是宾馆、啊。你果然藏这儿了，门口那双拖鞋。啊，你说那个呀？那个是我远房表妹的，她就过来住两天，过两天就走。表妹的？嗯，脚够大的呀。嗨，随随他妈。灵儿，你当我傻子呀？你太让我失望了。怎么了？你早说呀！我要早知道就不这么费心帮你撮合了，浪费感情，浪费生命。不是，事情不是你想的那样。我跟他，他，谁呀、啊？啊，还争？都同居了还不承认？哎，你说你都有人了，干嘛还要嚷嚷相亲？放这种烟雾弹有意思吗？你先，你先冷静。我冷静不了，怪不得我一提陆贞安你就躲，原来是这么回事儿啊！你听我说，啊。你看我，空窗了好几年，又到了三十如虎的年纪，那找个男人不是很正常的事儿吗？不一定非要谈恋爱啊，对吧？嗯，有道理。对吗？虽然说大家都是成年人，这种事儿可以理解，但是毕竟难以启齿。那你为什么不考虑小安安呢？我们小安多么年轻帅气，多么温柔体贴，还有一个多么鲜嫩的身体，那身材，隔着衣服都能看见肌肉，浑身上下充满了荷尔蒙，让人见到恨不得立刻。相信我，一定不会让你失望的。我不是说我的感受啊，我已经结婚了，我是站在那个上帝视角，你觉得我配吗？不配，好马就得配好安，不然多可惜啊！哎，不过吧，他也不是我喜欢的类型，我比较喜欢那种成熟稳重、有想法，男人。哦。我手机放屋里了，那儿呢？吃吃吃，再不吃凉了，快快！哎，大鸡腿！我我我我给曹主任发信，我看他到哪儿了。大表姐，嗨，贾总啊，我是真没想到您能大驾光临，但是这个今天特别不巧，陆正安呢他不在，我今天不是来找他的，就是来找你的。哦，是那个电影配乐那事儿吧？是这样啊。那个、聊正事之前，我想问你个事儿啊。啊，这陆正安和那林秘书是男女朋友吗？这怎么可能从哪儿听说的？<笑>就算不是男女朋友，也一定不是单纯的合作关系。你要相信女人的第六感。嗯
你看我呀，不是女人，我纯爷们儿，我也没什么第六感，但是我有的就是真相。那就好。你也知道，我名下除了这几家影视公司，还有三家投资基金。还有一个正在做的珠宝品牌，而且这个不是面向国内的，还有亚洲和欧洲的部分市场，目前还没有代言人哦。说实话，我很看好陆正安。乔总，不得不说，有眼光。所以未来我们还是有很多的合作空间的，不只是商务代言，还有娱乐圈资源，还有云浪的融资。<笑>我们都知道，陆正安在这个市场上属于男友型定位。那这类人最怕的就是谈恋爱，一旦有了女朋友，商业价值一定会大打折扣。所以在深度合作之前，我必须要明确这一点。明确，非常明确。以后怎么样我不知道，但是现在啊，绝对单身。好歹是我们四个第一次吃饭，我饿。你自己吃吧，吃不完打包。你是不是早就知道了？所以你们仨合着伙瞒我一个？我不知道，但我觉得也没什么。没什么，都住一块儿了，说不定。干嘛呀？弟弟投奔姐姐，姐姐好心收留，很正常啊。正常。正常为什么不能说呀，撒谎？因为不想像现在这样引起不必要的误会。是我不让说的，毕竟我有合约在身，不能有诽谤。所以啊，官宣之前赶紧搬走。我要是不走呢？他这是我家，你凭什么不走啊？你是报警还是直接把东西给我扔马路上？这不耍无赖吗？对，我就是拦着你了。慢慢来吧，找房子挺费时间的哈，这看地段，得看价格，还得看风水。那就找个酒店过渡一下吧。酒店，要需要自己的私人空间，也方便找男朋友啊。你打我也没用。陆真，你现在有自己的事业了，也赚钱了，该独立了。就算你不为自己考虑，也该为他想想吧。我哪件事不是为了他？那这件事，就当是为了我吧。我为了你，我才不能搬走。你别逼我告诉你妈！你少拿他压我！你不走我走。好啊，我看你能去哪儿。你就这么急着赶我走，你到底在怕什么呀、啊？就三天。三天之后你要不走，项目这事我就不管了，爱谁管谁管。哎哎。你说他怎么就这么倔，就听不懂人话呢？结婚以前我早就揍他了，因为喜欢你，所以才要黏着你啊。怪不得呢，朝夕相处的能不一卵情敌吗？所以他更得搬走，离我越远越好。哎，你们俩呀，真不愧是一块长大的，一样幼稚，一样倔。你是不是傻？你看不出他压根儿就不想让你走吗？你也看出来了？太明显了吧！真要赶你走，办法多的是，非要摆到台面上来吵呀！能干出这么幼稚的事儿来，摆明就是舍不得你啊！你对付他这种吃软不吃硬的人，不能用激将法傻弟弟。小时候我就是太顺着他了，才把自己顺成了弟弟。从小他就爱跟着我，无论我走到哪儿做什么，一回头总能看到他。我看他可怜，身边又没什么朋友，父母又一天到晚在外面做生意，所以我就到哪儿都带着他，尽我所能的照顾他。他总是变着法的欺负我，不管他去哪里做什么，都要拉着我。每次一犯错就让我顶罪，因为我年纪小，他爸妈又偏爱我，根本不舍得怪我。他六岁那年转了学，全家都搬走了，之后我们的联系就越来越少，除了逢年过节，几乎很少联系。但我会经常跑回去看他，变着法的省钱买车票，找各种理由请假，穿帮了好多回，被我妈打得满街跑。可我一点都不怕，我就怕他忘了。他那个时候真的快要把我烦死了，我生活费本来就不够用，还要三天两头的去招待他，再加上我们两个年纪相差七岁，根本就不在一个频道上，完全没有共同话题。
，我每次去他都很高兴，收拾一看见我就只想着欺负我，什么烦恼都没有了。所以我就去的越来越勤，看着他毕业，找工作，找房子，找男朋友。说来也巧，我每次失恋他都在，陪我一起喝酒，一起哭。他也算是见证了我整个青春吧。从他第一次追星。第一次喜欢一个人，甚至是第一次来大姨妈，我都在。可能，他早就成为我生命中的一部分了。我已经等了十几年了，不想再等了。弟弟，姐有一个很成熟的小建议，你想不想听？嗯。立刻从他家搬走。不打电话，不联系，除了工作也不要见面，彻底从他世界中消失。相信我，这招就是最后的杀手锏，欲擒故纵。他要是心里有你，一定会回来找你。有的人就是要等失去了，他才会明白你有多重要。你怎么在这儿？他是安同学李田。陆正安喜欢林耀，全世界都知道。你是他表哥，不可能不知道。我就在门口等你，等到你回来为止。你真的别再烦我了，行不行？我骗你的，我说爱你也是假的。我我保证再也不回你一个人住不安全，你不是要相亲吗？等你找到男朋友，我立马搬走。你不走，我怎么找男朋友？收拾吧，我赶紧走。我爱你，从三年前到今天，从来没有变过。这次别再。